நாடு முழுவதும் எழுபத்தி மூன்றாவது குடியரசு தின விழா கொண்டாட்டம் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பணியில் போலீசார் தீவிரம் உள்ஒதுக்கீடு காரணமாக அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மருத்துவ கல்லூரிகளில் வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளது ஆளுநர் ரவீந்திர நாராயண ரவி கருத்து கடலூரில் நேரடி கொள்முதல் நிலையம் திறக்காததால் பதினைந்தாயிரம் நெல் மூட்டைகளுடன் விவசாயிகள் காத்திருப்பு மழை பெய்தால் நெல் மணிகள் வீணாகிவிடும் என அச்சம் நாற்பத்தி இரண்டு ஒழுங்குமுறை விற்பனை நிலையங்கள் மூலம் கொப்பரை தேங்காயை கொள்முதல் செய்யப்படும் வேளாண்மைத்துறை உத்தரவு கீழ்பவானி பாசன பகுதிகளில் நெல் அறுவடை இயந்திரங்களின் வாடகை அதிகரிப்பு ஒரு மணி நேரத்திற்கு மூன்றாயிரத்து முன்னூறு ரூபாய் கேட்பதால் விவசாயிகள் வேதனை ஆத்தூர் வேளாண் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் ஐந்து கோடி ரூபாய்க்கு பஞ்சு மூட்டைகள் ஏலம் கோவிண்டாலுக்கு நூறு முதல் ஐநூறு ரூபாய் வரை கூடுதல் விலை கிடைத்ததால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி நீலகிரி மாவட்டத்தில் கடும் பணி காரணமாக கருகி வரும் மலை தோட்ட காய்கறிகள் விளைச்சல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் விவசாயிகள் கவலை தருமபுரி காரிமங்கலம் வாரச்சந்தையில் தேங்காய் விலை குறைவு ஒரு லட்சம் தேங்காய் பதினொன்று புள்ளி ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனை பெரிய குளம் அருகே கண்மாய் முழுவதும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டதால் நிலத்தடி நீர் பாதிப்பு வாய்க்காலை சீரமைக்க மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு விவசாயிகள் கோரிக்கை கச்சத்தீவு திருவிழாவில் இந்தியர்கள் கலந்து கொள்ள தடை கொரோனா பரவல் காரணமாக இலங்கை அரசு நடவடிக்கை தென் தமிழகம் வடகடலோர தமிழகம் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் இன்று மழைக்கு வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் சென்னை வடபெரும்பாக்கம் பகுதியில் மழையால் சேதமடைந்த சாலைகள் புதியுகம் இளம்படை வீரரின் முயற்சியை அடுத்து சீரமைப்பு டெல்லியில் கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் விரைவில் தளர்த்தப்படும் என முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார் குடியரசு தின விழாவை முன்னிட்டு மத்திய பிரதேசத்தில் இருநூற்று பதினைந்து ஆயுள் தண்டனை கைதிகள் விடுதலை செய்யப்பட உள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் டெட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் இதுவரை இருபத்தி எட்டு எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யப்பட்டு எண்பத்தி ஒன்பது பேரை கைது செய்ததாக போலீசார் தெரிவித்தனர் கேரளாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஐம்பத்தைந்தாயிரத்து நானூற்று எழுபத்தைந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தலை தள்ளி வைக்க உத்தரவிட முடியாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் திட்டவட்டமாக மறுத்துவிட்டது மத்திய நிதி அமைச்சகத்தின் பொருளாதார ஆய்வறிக்கை ஜனவரி முப்பத்தி ஒராம் தேதி நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும் என நிதியமைச்சக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ஆப்கானிஸ்தானில் மார்ச் இருபத்தி ஒன்று முதல் அனைத்து மாணவிகள் பள்ளிக்கு செல்ல அனுமதிக்கப்படுவதாக தலிபான்கள் தெரிவித்துள்ளனர் முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் கௌதம் கம்பீருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ப்ரோ கபடி லீக் தொடரில் குஜராத் பாட்னா ஜெய்ப்பூர் ஆகிய மூன்று அணிகளைச் சேர்ந்த பதினைந்துக்கும் மேற்பட்ட வீரர்களுக்கு கொரோனா உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது
தமிழகம் முழுவதும் எழுபத்தி மூன்றாவது குடியரசு தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையாளர் சங்கர் ஜிவால் உத்தரவின் பேரில் ஆறாயிரத்து எண்ணூறு காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் சென்னை பெருநகர காவல் சரக எல்லைக்குட்பட்ட சென்னை விமான நிலையம் ரயில் நிலையங்கள் பேருந்து முனையங்கள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்கள் வணிக வளாகங்கள் கடற்கரை பகுதிகள் மற்றும் அனைத்து வழிபாட்டு தளங்களிலும் கூடுதலாக போலீசார் நியமிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் டீசல் விலை உயர்வால் கீழ்பவானி பாசன பகுதிகளில் நெல் அறுவடை இயந்திரங்களின் வாடகை அதிகரித்து உள்ளதால் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர் பவானிசாகர் சத்தியமங்கலம் உக்கரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பத்தாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் நெல் பயிரிடப்பட்டு தற்போது நெற்கதிர்கள் முற்றியதால் இன்று பவானிசாகர் பகுதியில் நெல் அறுவடை பணி தொடங்கியுள்ளது கிருஷ்ணகிரி ஆத்தூர் விக்கிரவாண்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து நெல் அறுவடை இயந்திரங்கள் வரவழைக்கப்பட்டது டீசல் விலை உயர்வால் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மூவாயிரம் ரூபாயாக இருந்த வாடகை மூவாயிரத்து முன்னூறு ரூபாயாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் ஏற்கனவே சிரமத்தில் உள்ள விவசாயிகள் அறுவடை இயந்திரத்தின் வாடகை உயர்வால் கவலையடைந்துள்ளனர் இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்ட தமிழக மீனவர்கள் ஐம்பத்தைந்து பேர் விரைவில் விடுவிக்கப்படுகின்றனர் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கைது செய்யப்பட்ட தமிழக மீனவர்கள் ஐம்பத்தைந்து பேரையும் ஊர்காவல்துறை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர் அப்போது மீனவர்கள் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதன் அடிப்படையில் ஐம்பத்தைந்து பேரையும் விடுதலை செய்து இலங்கை நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் விடுதலை செய்யப்பட்ட தமிழக மீனவர்கள் இன்னும் ஒரு சில தினங்களில் தாயகம் திரும்பியுள்ளனர் தென் தமிழகம் வடகடலோர தமிழகம் மற்றும் அதனை ஒட்டிய உள் மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தென் தமிழகத்திலிருந்து ஆந்திராவின் ராயலசீமா வரை நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தென் தமிழகம் வடகடலோர தமிழகம் அதனை ஒட்டிய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் ஏனைய மாவட்டங்களில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இலங்கை கச்சுத்தீவு திருவிழாவில் இந்தியர்கள் கலந்து கொள்ள தடை விதித்து இலங்கை அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது கச்சுத்தீவில் உள்ள புனித அந்தோணியார் ஆலயத்தில் இலங்கை மற்றும் இந்திய நாட்டு மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து மார்ச் மாதத்தில் நடைபெறும் திருவிழாவில் கலந்து கொண்டு வழிபடுவது வழக்கமாக உள்ளது இந்த நிலையில் இந்த ஆண்டிற்கான கச்சுத்தீவு திருவிழா வருகிற மார்ச் மாதம் பதினொன்று பனிரெண்டாம் தேதியில் நடைபெறவுள்ளது அதில் இலங்கையைச் சேர்ந்த ஐநூறு நபர்களுக்கு மட்டும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வருவதால் இந்தியாவைச் சேர்ந்தவர்கள் கச்சுத்தீவு திருவிழாவில் கலந்து கொள்ள இலங்கை அரசு தடை விதித்துள்ளது செங்கம் அடுத்த கோட்டாவூர் பகுதியில் பொங்கலை முன்னிட்டு மஞ்சு விரட்டு போட்டி நடைபெற்றது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் அடுத்த கோட்டாவூர் ஊராட்சியில் தமிழர்களின் பாரம்பரிய விளையாட்டான மஞ்சு விரட்டு போட்டி நடத்தப்பட்டது இதில் திருவண்ணாமலை திருப்பத்தூர் வேலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்து சுமார் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் பங்கேற்றது மூன்று சுற்றுகளாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் இலக்கை துரத்தி சீறி பாய்ந்து குறுகிய வினாடிக்குள் கடந்த காளைகளுக்கு பரிசு பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன வயதிலும் இயற்கை உணவுகளோடு ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்து வருகிறார் சின்னராசு நாயக்க விருதுநகர் அருகே அழகாபுரி என்கிற கிராமத்தில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி கொண்டல் சாமி நாயுடு சின்ன தாயம்மாள் தம்பதியருக்கு பிறந்தவர் சின்னராசு நாயக்க இவரின் தாய் தந்தையர்கள் மூதாதையர்கள் அனைவரும் சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் ஆவர் இவரின் மனைவி தனம்மாள் இவர்களுக்கு ஒரு மகனும் நான்கு மகள்களும் உள்ளனர் குடியரசு தினத்தில் நூற்று இரண்டாவது பிறந்த நாளை கொண்டாடும் சின்னராசு நாயக்க இயற்கை உணவை மட்டுமே உண்டு தற்போதும் ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்து வருகிறார் நூற்று இரண்டு வயதிலும் தன் வேலைகளை தானே பார்த்துக் கொள்ளும் சின்னராசு 
உடலில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளுக்கு சித்த மருந்துகளையே எடுத்துக் கொள்கிறார் தினசரி குறிப்புகளை டைரி எழுதி அனைத்து பணிகளையும் மேற்கொள்கிறார் மகிழ்ச்சியான சூழல் ஆரோக்கியமான குடும்பம் அன்பான உறவுகள் இவை அனைத்துமே சின்னராசு நூற்று இரண்டு வயது வரை ஆரோக்கியமாக வாழ காரணம் என சின்னராசு நாயக்கரின் குடும்பத்தார் தெரிவிக்கின்றனர் என் சகோதரனுடைய இதுக்கு காரணமே சுத்தமான உணவு ஆரோக்கியமான சாப்பாடு நல்ல ரெஸ்ட்டு அஞ்சனி இல்லாத குழந்தைகள் நல்ல உறவினர்கள் அவருக்கு அதனால் எல்லாரும் அவரை ரொம்ப பாராட்டுவாங்க அதனால் அவருக்கு வாழ்க்கையில் இந்த பெரிய சிறப்பு அவருக்கு இளமையிலேயே சிலர் சோம்பேறித்தனத்தால் முதியவர்கள் போல் வாழ்ந்து வரும் இக்காலத்தில் நூற்றி இரண்டு வயதில் ஆரோக்கியத்துடன் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வருகிறார் சின்னராசு நாயக்கர் புதுயுகம் செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் குழு சென்னை வடபெரும்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள சாலைகளில் நீண்ட நாட்களாக தேங்கியிருந்த மழை நீரால் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்படுவதோடு விபத்துகள் நிகழ்வதாகவும் இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண அதிகாரிகள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் புதுயுகம் இளம்படை வீரர் சஹானா வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார் நடவடிக்கை <laughs> சகானாவின் வேண்டுகோளை ஏற்று அதிகாரிகள் தேங்கி உள்ள மழை நீரை அப்புறப்படுத்தி சாலையை சீரமைத்துள்ளனர் நான் சஹானா இல்லம் படையில இருந்து பேசுறேன் வடம்பெரும்பாக்கம் சென்னையில போன மலையில பாத்தீங்கன்னா ரோடு ஒரு மேடு பள்ளமாவும் குழியாவும் இருந்துச்சு அது சரி செஞ்சுட்டாங்கன்ட்டு நான் தமிழக அரசுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்த அந்த வேண்டுகோளை ஏற்று விரைவாக செயல்பட்ட தமிழக அரசுக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் என்ன இளம்படை சார்பாக என் மனமான நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நீட் தேர்வுக்கு பிறகு தமிழக அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மருத்துவ கல்லூரிகளில் வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளதாக ஆளுநர் ரவீந்திர நாராயண ரவி தெரிவித்துள்ளார் ஆளுநர் விடுத்துள்ள குடியரசு திருநாள் வாழ்த்துச் செய்தியில் தேச விடுதலைக்கு பாடுபட்ட வீரமங்கை வேலு நாச்சியார் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை மகாகவி பாரதியார் உள்ளிட்ட பலரை எண்ணி பார்த்து நம்முடைய நன்றி அறிதலை அவர்களுக்கு உரித்தாக்குகிறோம் என குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழகத்தில் நீட் தெருவுக்கு முன் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் அரசு பள்ளி மாணவர்களின் சேர்க்கை ஒரு சதவீதத்திற்கும் குறைவாகவே இருந்ததாகவும் ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத ஒதுக்கீட்டின் காரணமாக இத்தகைய எண்ணிக்கை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது என கூறியுள்ளார் எனினும் அரசு பள்ளிகளின் கல்வி தரத்தை மேம்படுத்த வேண்டியது நம்முடைய அவசர தேவை என குறிப்பிட்டுள்ளார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மோசூர் வனச்சரகத்தில் ஒற்றை யானை முகாமிட்டுள்ளதால் கிராம மக்களுக்கு வனத்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தேன்கனிக்கோட்டை வனச்சரகத்திலிருந்து இடம்பெயர்ந்த ஒற்றை ஆண் யானை ஓசூர் வனச்சரகத்திற்குட்பட்ட பேரண்டப்பள்ளி வனப்பகுதியில் கடந்த பத்து நாட்களுக்கு மேலாக முகாமிட்டுள்ளது எந்த நேரத்தில் வேண்டுமானாலும் யானை தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு வரலாம் என்பதால் ஓசூர் வனச்சரக ரவி மற்றும் வனத்துறையினர் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர் மேலும் வனப்பகுதியை ஒட்டிய பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு வனத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது திருவண்ணைநல்லூர் ஒழுங்குமுறை கூடத்தில் போதிய இடம் இல்லாததால் நெல்மணிகளை விவசாயிகள் சாலையில் கொட்டியுள்ளனர் 
விழுப்புரம் அடுத்துள்ள திருவண்ணை நல்லூர் பகுதியில் பெரும்பாலான விவசாயிகள் அங்கு உள்ள ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்திற்கு நெல் மூட்டைகளை கொண்டு வருகின்றனர் இந்த ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் போதிய இடவசதி இல்லாத காரணத்தால் திருவண்ணை நல்லூர் சாலையின் இருபுறங்களில் விவசாயிகள் நெல் மணிகளை கொட்டியுள்ளனர் மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக தலையிட்டு ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் விவசாயிகள் கொண்டு வரும் நெல் மணிகளை சேமித்து வைக்க கிடங்குகள் அமைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் ஆத்தூரில் வேளாண் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் ஐந்து கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு பஞ்சு வர்த்தகம் செய்யப்பட்டுள்ளது சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் புதுப்பேட்டை வேளாண் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் பருத்தி ஏலம் நடைபெற்றது சேலம் ஆத்தூர் திருப்பூர் கோவை கடலூர் தருமபுரி உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த முப்பத்து ஆறு வியாபாரிகள் பங்கேற்று பருத்தி தரத்திற்கேற்ப விலை நிர்ணயம் செய்தனர் மொத்தம் பதினேழாயிரத்து ஐநூறு மூட்டை பருத்தி ஐந்து கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு வர்த்தகம் நடைபெற்றதாக கூட்டுறவு விற்பனை சங்க அலுவலர்கள் தகவல் தெரிவித்தனர் கடந்த வாரத்தை விட குவிண்டாலுக்கு நூறு ரூபாய் முதல் ஐநூறு ரூபாய் வரை கூடுதலாக விலை போனதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் நாமக்கல் வேளாண்மை உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் நேற்று நடைபெற்ற பருத்தி ஏலத்தில் நாமக்கல் சேந்தமங்கலம் பவித்ரம் துறையூர் கொளக்குடி முசிறி உள்ளிட்ட சுற்று வட்டார பகுதிகளில் இருந்து இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் நான்காயிரத்து எண்ணூறு பருத்தி மூட்டைகளை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருந்தனர் இந்த ஏலத்தில் ஆர் சி ஏ சரகம் குவிண்டாலுக்கு ரூபாய் ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று அறுபது முதல் ரூபாய் பதினோராயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து வரையிலும் டி சி ஏ சரகம் குவிண்டாலுக்கு ரூபாய் பத்தாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பது முதல் ரூபாய் பதினான்காயிரத்து எழுநூற்று எழுபது வரையிலும் கொட்டு ரகம் குவிண்டால் நான்காயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி ஒன்பது முதல் ஆறாயிரத்து எண்ணூறு ரூபாய் வரையிலும் ஏலத்திற்கு விடப்பட்டது ஏலத்தில் நான்காயிரத்து எண்ணூறு மூட்டைகள் ஒரு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு ஏலம் போனது இவ்வாண்டு விளைச்சல் குறைந்து போனாலும் புதிய உச்ச விலை கிடைத்துள்ளதாக விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தனர் திருப்பூர் மாவட்டம் பாப்பாங்குளம் சோளக்காட்டில் பதுங்கியிருந்த சிறுத்தை வனத்துறையினரின் கண்காணிப்பையும் மீறி தப்பியுள்ளது பாப்பாங்குளம் சோளக்காட்டை ஒட்டிய குடியிருப்பு பகுதிகளில் சோளக்காட்டில் சிறுத்தை நான்கு பேரை தாக்கியதால் அதனை சுற்றி வலை அமைக்கப்பட்டது அப்பகுதியில் பனிரெண்டு கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மூன்று கூண்டுகளில் மாமிசம் வைக்கப்பட்டு சிறுத்தைக்காக வலை விரிக்கப்பட்டது ஆனால் வாகன சைரன் வெடிசப்தம் என எதற்கும் சிறுத்தை வெளிவரவில்லை இதனால் குழப்பமடைந்த வனத்துறையினர் சோளக்காட்டிற்குள் சென்று ஆய்வு செய்த போது சிறுத்தை சோளக்காட்டில் இல்லை என்பது உறுதியானது இதையடுத்து சிறுத்தையை தேடும் பணிகள் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக திருப்பூர் மாவட்ட துணை வன பாதுகாவலர் தெரிவித்திருக்கிறார் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே கண்மாய் முழுவதும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டதால் நிலத்தடி நீர் பாதிக்கப்பட்டதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டினர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையடிவாரத்தில் கல்லாற்று பகுதியில் உள்ள மணக்காட்டு கண்மாய் இருபத்தைந்து ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்டது இந்த கண்மாயில் மழை நீரை தேக்கி வைப்பதால் அந்த பகுதியில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் நிலங்களின் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர பயன்பட்டு வந்தது இந்த நிலையில் கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளாக சிறிது சிறிதாக கண்மாய் நீர் பிடிப்பு பகுதி ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு மா பலா எலுமிச்சை உள்ளிட்ட மரங்கள் வைத்து விவசாயம் செய்து வருகின்றனர் இதனால் மணக்காட்டு கண்மாய் முழுவதும் உள்ள ஆக்கிரமிப்பை அகற்றி நீர்வரத்து வாய்க்கால்களை சீரமைத்து மழை நீரை தேக்கி வைக்க வேண்டும் என அரசுக்கு விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கடலூர் மாவட்டத்தில் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் திறக்காததால் பதினைந்தாயிரம் நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனைந்துவிடுமோ என்ற அச்சத்தில் விவசாயிகள் உள்ளனர் அறுவடை செய்யப்பட்ட நெல்லை வீட்டில் வைத்து பாதுகாக்க முடியாமல் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்திற்கு தற்போது எடுத்து வந்த வண்ணம் உள்ளனர் இதனை சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டு ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் வியாபாரிகள் சரியான விலை நிர்ணயம் செய்வதில்லை என விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் விவசாயிகளின் விளை பொருளுக்கு உரிய பாதுகாப்பும் உரிய விலையும் வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் இந்நிலையில் வேளாண் விற்பனை மற்றும் வணிகத்துறை இயக்குநர் விருத்தாச்சலம் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் நேரில் ஆய்வு செய்து விவசாயிகளின் குறைகள் விரைவில் சரி செய்யப்படும் என உறுதியளித்தார்
திருப்பூர் அருகே நாரணமங்கலத்தில் தமிழக காவல்துறையின் துப்பாக்கி சுடுதளம் அமைந்துள்ளது இங்கு காவல்துறையில் உள்ளவர்களுக்கு துப்பாக்கி சுடும் பயிற்சி அளிக்கப்படுவது வழக்கம் அதன்படி இங்கு துப்பாக்கி சூடு பயிற்சி நடைபெற்றதாக கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் துப்பாக்கி சுடுதளத்தின் பின்புறம் மருதுறை ஈச்சங்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயி சுப்பிரமணி என்பவரது வீட்டில் சப்தம் கேட்டுள்ளது வீட்டின் மேற்கூரையில் துளை ஏற்பட்டதை கண்டு கல் எதுவும் விழுந்திருக்கலாம் என்று வீட்டில் இருப்பவர்கள் இருந்துள்ளனர் பின்னர் மேற்கூரையில் இருந்த துளையை சரி செய்வதற்காக மேலே ஏறி பார்த்தபோது துப்பாக்கி கொண்டு இருந்துள்ளது இதனை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தவர்கள் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் இதனையடுத்து துப்பாக்கி கொண்டை போலீசார் கைப்பற்றி விசாரணை செய்து வருகின்றனர் வேளாண் தொழில் திட்டத்தின் அடிப்படையில் கொப்பரை தேங்காயை நாற்பத்தி இரண்டு ஒழுங்குமுறை விற்பனை நிலையங்கள் மூலம் கொள்முதல் செய்து விற்பனை செய்ய வேளாண்மை துறை உத்தரவிட்டுள்ளது அடிப்படை ஆதார விலையில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து கொப்பரை தேங்காயை ஐம்பத்தோராயிரம் மெட்ரிக் டன் கொள்முதல் செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டதோடு கிலோ ஒன்றிற்கு நூற்று ஐந்து ரூபாய் தொன்னூறு பைசாவிற்கும் கொள்முதல் செய்து தேசிய வேளாண் தொழில் திட்டத்தின் கீழ் நாற்பத்தி இரண்டு மையங்கள் மூலம் கொள்முதல் செய்து விற்பனை செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது மேலும் விவசாயிகள் கொள்முதல் செய்வதற்கான தொகையை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும் எனவும் வேளாண்மை துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொடைக்கானலில் பீன்ஸ் விளைச்சல் அதிகரிப்பால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு கொடைக்கானலில் மலைப்பகுதி முழுவதும் தொடர் மழை பெய்தது இதனால் பீன்ஸ் பயிர்கள் நல்ல விளைச்சல் கண்டுள்ளதாக விவசாயிகள் கூறுகின்றனர் தற்போது முதற்கட்ட அறுவடை நடைபெறும் நிலையில் பீன்ஸ் ஒரு கிலோ எழுபது ரூபாய் முதல் எண்பது ரூபாய் வரை விற்கப்படுகிறது மேலும் கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு நல்ல விலை கிடைத்துள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் Honorable Governor is driving past the enclosure extending his Republic Day greetings with the audience. எழுபத்து மூன்றாவது குடியரசு தினத்தையொட்டி தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்தார் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் நாட்டு பண் முழங்க இந்திய விமானப்படை ஹெலிகாப்டர் மூலம் மலர் தூவப்பட்டது இதனையடுத்து காவல்துறை அதிகாரிகளின் அணிவகுப்பு மரியாதையை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் தருமபுரி மாவட்டம் அதிகமான் கோட்டை தட்சிண காசி கால பைரவர் கோயிலில் கால பைரவர் ஜெயந்தியை ஒட்டி கால பைரவருக்கு அஷ்ட பைரவ யாகம் அஷ்டலட்சுமி யாகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு யாகங்கள் நடத்தப்பட்டது தொடர்ந்து அறுபத்தி நான்கு வகையான அபிஷேகங்கள் ஆயிரத்தெட்டு அர்ச்சனை இருபத்தெட்டு ஆகம பூஜைகள் நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து மூலவருக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு யாகம் மற்றும் நூற்றி எட்டு சங்கு பூஜை நடைபெற்றது உற்சவர் தட்சிணா காசி கால பைரவர் பக்தர்களுக்கு வெள்ளி கவச உடையில் அருள் பாலித்தார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அடுத்த வெண்ணந்தூர் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் கடந்த ஆண்டு பனிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்த தீபக் குமார் கணிதரன் கார்த்திக் ராஜ் நவீன் குமார் கஜேந்திரன் உள்ளிட்ட ஐந்து மாணவர்கள் நீட் தேர்வுக்கு பயிற்சி மேற்கொண்டு வந்தனர் மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் தறி தொழில் செய்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் தற்போது நடைபெற்ற நீட் தேர்வில் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் ஐந்து பேர் நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று மருத்துவ படிப்பில் சேர தகுதி பெற்று உள்ளனர் இதில் தீபக் குமார் என்ற மாணவன் நானூற்று இருபத்தி ஆறு மதிப்பெண்கள் பெற்று மாநில அளவில் இருபத்தி ஒராவது இடம் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளார் இதனையடுத்து வெண்ணந்தூர் அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர் ஆசிரியைகள் மாணவர்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கி பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்தனர் மேலும் சென்ற ஆண்டு நீட் தெருவில் இப்பள்ளியின் இரண்டு மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது நீலகிரி மாவட்டத்தில் காலை நேரத்தில் கடுமையான பணியும் மாலையில் நல்ல வெயிலும் மாறி மாறி காணப்படுவதால் மலை தோட்ட காய்கறிகளான உருளைக்கிழங்கு முட்டைக்கூஸ் கேரட் பீன்ஸ் மேரக்காய் தேயிலை மற்றும் இதர காய்கறி வகைகள் கருகியதால் விவசாயிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் குளிசோலை இத்தலார் எமரால்டு கோத்தகிரி பாலாடா கேத்தி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மலை தோட்ட காய்கறிகளும் தேயிலையும் பயிரிடப்பட்டு வருகின்றன 
இவைகளில் பெரும்பாலான காய்கறிகள் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக பெய்த பணியின் காரணமாக கருகியும் அழுகியும் நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கரில் வீணாகியுள்ளன இந்த மாத இறுதியோடு பணியின் தாக்கம் குறைந்து இயல்பு நிலை திரும்ப வாய்ப்பிருப்பதால் மழை தோட்ட காய்கறி பயிரிடும் விவசாயிகள் அடுத்த சாகுபடிக்கு தயாராகி வருகின்றனர் தருமபுரி மாவட்டம் காரிமங்கலம் வாரச்சந்தையில் கடந்த வாரத்தை விட தேங்காய் விலை குறைந்ததால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் காரிமங்கலத்தில் சந்தைக்கு தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து தேங்காய்களை தென்னை விவசாயிகள் உற்பத்தியாளர்கள் விற்பனைக்கு கொண்டு வந்தனர் ஒரு லட்சம் தேங்காய்கள் விற்பனைக்கு கொண்டுவரப்பட்ட நிலையில் அவை முழுவதும் பதினோரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனையானதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர் புதுச்சேரி தேர்தல் துறை சார்பில் பனிரெண்டாவது தேசிய வாக்காளர் தின விழா கம்பன் கலையரங்கத்தில் நடைபெற்றது இதில் தலைமை செயலாளர் அஸ்வினி குமார் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சுர்பீர் சிங் கூடுதல் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி குமார் மாவட்ட ஆட்சியர் வல்லவன் மற்றும் அதிகாரிகள் முதல் வாக்காளர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் இதில் முதல் முறை வாக்காளர்களுக்கு வாக்காளர் அட்டை வழங்கப்பட்டது தொடர்ந்து சிறந்த வாக்காளர் பதிவு அதிகாரி விருது துணை வாக்காளர் பதிவு அதிகாரி விருது பத்திரிகையாளர் விருது உட்பட பல்வேறு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன என் பேர் ஜோசிலு நான் லாஸ்பிட்டல இருந்து வரேன் இதோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ஓட்டர் ஐடி வாங்குறேன் சிறுத்தனான ஷூ ஆட்டர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு பெருமையா இருக்கு என்னோட ஓட்டு வந்து எப்பவுமே நேர்மையா இருக்கும் என் ஓட்டு வந்து புது டெமோக்ரஸி அமைக்கும் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை அடுத்த பள்ளப்பாளையம் கிராமத்தில் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளாக தனியார் பேப்பர் மில் இயங்கி வருகிறது இங்கு பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து சேகரிக்கப்படும் கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்து பேப்பர் தயாரிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது இங்கிருந்து வெளியேறும் கரும்புகையால் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு சுவாச கோளாறு ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது மேலும் தொழிற்சாலையிலிருந்து வெளியேறும் கழிவு நீரால் விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறும் பொதுமக்கள் பல்வேறு நோய்களுக்கு ஆளாவதாகவும் கூறுகின்றனர் ஏற்கனவே மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் இந்த ஆலையை ஆய்வு செய்து உடனடியாக மூட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகமும் கட்சி சார்பற்ற விவசாயிகள் சங்கத்தினர் முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கும்பகோணம் அருகே திருவடை மருதூர் ஒன்றியம் திருவிசநல்லூர் ஊராட்சியில் சிறப்பு கால்நடை சுகாதார விழிப்புணர்வு முகாம் கால்நடை பராமரிப்பு துறை உதவி இயக்குநர் மருத்துவர் கண்ணன் தலைமையில் ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இந்த முகாமை அரசு தலைமை கொறடா கோவி செழியன் துவக்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் மயிலாடுதுறை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ராமலிங்கம் கால்நடை மருத்துவர்கள் உள்ளிட்டோர் பலர் கலந்து கொண்டனர் இந்த சிறப்பு முகாமில் குடற்புழு நீக்கம் தொற்று நோய்களுக்கு தடுப்பூசி போடுதல் செயற்கை முறையில் கருவூட்டல் சினை பரிசோதனை உள்ளிட்டவைகள் குறித்து தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் ஆலோசனைகளை வழங்கினர் இந்த முகாமில் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கால்நடைகளுக்கு மருத்துவம் பார்க்கப்பட்டது சேலம் மாவட்டம் மேட்டூரை அடுத்த நங்கவள்ளி பேரூராட்சிக்கு சொந்தமான வாரச்சந்தை பகுதியில் சுகாதார வளாகங்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சுகாதார வளாகங்கள் கட்டப்பட்டது ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத வாரச்சந்தை பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்த சுகாதார வளாக கட்டடங்கள் சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாக மாறி வருகிறது இதுபோன்ற பல அரசு கட்டடங்கள் சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாக மாறி வருவதை தடுக்கும் வகையில் பேரூராட்சி நிர்வாகத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைக்கின்றனர் போச்சம்பள்ளி அடுத்த வடமலம்பட்டி மகளிர் நியாய விலைக் கடையில் தரமற்ற அரிசி வழங்கப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது இக்கடையில் வழங்கப்பட்ட அரிசி தரமற்று இருப்பதாகவும் பழுப்பு நிறத்தில் கலப்பட அரிசியாக இருப்பதாகவும் பொதுமக்கள் தெரிவித்தனர் இதையடுத்து அங்கு வந்த வட்ட வழங்கல் அலுவலர் அண்ணாதுரை அரிசி மூட்டைகளை சோதித்து பார்த்ததில் மூன்று மூட்டைகளில் தரமற்ற அரிசி இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது இதனையடுத்து தரமான அரிசியை மாற்ற வட்ட வழங்கல் அலுவலர் உத்தரவிட்டார்
நாட்டின் உயரிய விருதான பத்ம விருதுகள் நாடு முழுவதும் நூற்று இருபத்தி எட்டு பேருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக இந்த ஆண்டு தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஏழு பேருக்கு பத்மஸ்ரீ விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்திய வம்சாவளியான தமிழகத்தைச் சேர்ந்த கூகுள் சிஇஓ சுந்தர் பிச்சைக்கு பத்ம பூஷன் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கவிஞர் மொழிபெயர்ப்பாளர் புகழ்பெற்ற கல்வியாளர் இலக்கிய இதழாசிரியர் என பன்முகம் கொண்ட அறிஞர் சிற்பி பாலசுப்ரமணியனுக்கு பத்மஸ்ரீ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோல பழம்பெரும் நடிகை சவுகார் ஜானகி அவர்களுக்கும் பத்மஸ்ரீ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கலைக்கான பத்மஸ்ரீ விருது பாலேஷ் பாஜந்திரியாவுக்கும் சமூக செயற்பாட்டாளருக்கான பத்மஸ்ரீ விருது தாமோதரன் அவர்களுக்கும் கலைக்கான பத்ம விருது முத்து கண்ணம்மாள் ஏ கே சி நடராஜன் அவர்களுக்கும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மருத்துவத்திற்கான பத்ம விருது டாக்டர் வீராசாமி சேஷாய்க்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் ஒரு சில பகுதிகளில் மழை பெய்து வருகிறது வடகிழக்கு பருவமழை குறைந்துள்ள நிலையில் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழை பெய்து வருகிறது குறிப்பாக சென்னை ஈகாட்டுத்தாங்கல் அசோக் நகர் அம்புத்தூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் விட்டுவிட்டு லேசான சாரல் மழை பெய்து வருகிறது சிவகங்கை மாவட்டம் கள்ளல் அருகே தேவப்பட்டில் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு மஞ்சு விரட்டு போட்டி நடத்தப்பட்டது தொழுவிலிருந்து நூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாடுகள் அவிழ்த்துவிடப்பட்டது இப்போட்டியில் சுமார் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாடுபிடி வீரர்கள் களம் கட்டனர் முன்னதாக ஆங்காங்கே கட்டு மாடுகள் அவிழ்த்துவிடப்பட்டதால் காளைகள் கூட்டத்திற்குள் சீறி பாய்ந்ததில் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட பார்வையாளர்கள் காயமடைந்தனர் இதில் சிறு காயங்கள் அடைந்த பார்வையாளர்களுக்கு சம்பவ இடத்திலேயே மருத்துவ குழுவினரால் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோவில் சங்கர நாராயண சுவாமி கோவிலில் ஆண்டுதோறும் தை மாதம் கடைசி வெள்ளி அன்று ஆவுடை பொய்கை தெப்ப குள்ளத்தில் தேரோட்டம் நடைபெறுவது வழக்கம் இக்குளத்தில் தண்ணீர் இல்லாததால் ஏழு ஆண்டுகளாக தேரோட்டம் நடைபெறாமல் இருந்தது இந்நிலையில் நிகழாண்டில் பெய்த கனமழை காரணமாக தெப்ப குளத்தில் தண்ணீர் நிறைந்து காணப்படுகிறது எனவே தெப்ப குளத்தில் மிதக்கும் இலைகள் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் ஆகியவற்றை அகற்றி சுத்தம் செய்து தை கடைசி வெள்ளியன்று தெப்ப தேரோட்டம் நடத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அகில பாரத ஐயப்பா சேவா சங்கத்தினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இதனிடையே திருவிக புது தெருவில் உள்ள கழிவுநீர் தெப்ப குளத்துக்குள் செல்வதால் சுகாதார சீரிகளும் ஏற்பட்டுள்ளது எனவே கழிவுநீர் தெப்ப குளத்திற்குள் செல்லாதவாறு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நெல்லை மாவட்டம் காவல் கிணறு சோதனை சாவடியில் பணக்குடி பகுதியில் உதவி ஆய்வாளர்கள் மகேந்திரன் மற்றும் தவசிலிங்கம் ஆகியோர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அதில் அளவுக்கு அதிகமாக கனிம வளங்களை ஏற்றிக்கொண்டு கேரள மாநிலம் விழிஞ்சம் துறைமுகம் நோக்கி சென்ற லாரிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன லாரிகளை பறிமுதல் செய்த போலீசார் லாரி ஓட்டுநர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தேனி மாவட்டம் வைகை அணையில் முதல் முறையாக எழுபத்தி எட்டாவது நாளாக அறுபத்தி ஒன்பது அடி நீர்மட்டம் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வைகை அணை கட்டப்பட்டதிலிருந்து முதல் முறையாக எழுபத்தி எட்டாவது நாளாக அணை நீர்மட்டம் அறுபத்தி ஒன்பது அடி என்ற அளவில் நீடிக்கிறது இதனால் தேனி மதுரை திண்டுக்கல் சிவகங்கை ராமநாதபுர விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் நெல்லை மாவட்டம் திசையனுவிளை காவல் நிலைய வளாகத்தில் அமைந்துள்ள பாலசித்தி விநாயகர் திருக்கோவிலில் வருஷாபிஷேக விழா நடைபெற்றது விழாவில் அர்ச்சகர்கள் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் ஜமாலுக்கு பரிவட்டம் கட்டி பூரண கும்ப மரியாதை அளித்தனர் பூரண கும்ப மரியாதையை மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொண்ட காவல் நிலைய ஆய்வாளர் ஜமால் மத நல்லிணக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக இருப்பதாக அப்பகுதி மக்கள் பாராட்டி வருகின்றனர் குமரி மாவட்டத்தில் நாகர்கோவில் நகராட்சி மாநகராட்சியாகவும் கொல்லங்கோடு பேரூராட்சி நகராட்சியாகவும் தரம் உயர்த்தப்பட்டது இந்த நிலையில் கொல்லங்கோடு பேரூராட்சியோடு அதன் அருகில் உள்ள இரண்டு ஊராட்சிகளை இணைத்து நகராட்சியாக்க முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில் பேரூராட்சிகளை ஒன்றிணைத்து நகராட்சியாக தரம் உயர்த்தி வெளியிட்ட அரசாணையை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி மார்த்தாண்டன் துறை வள்ளவிளை நீரோடி ஆகிய கிராம மக்கள் அடையாள உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் போராட்டத்திற்கு போலீசார் அனுமதி மறுத்திருந்த நிலையில் போராட்டம் நடைபெற்ற நிலையில் போலீசார் தரப்பில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டிருந்தது
கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை நகராட்சிக்குட்பட்ட பேருந்து நிலைய பகுதிகளில் போக்குவரத்திற்கும் பொதுமக்களுக்கும் இடையூறாக இருந்த ஆக்கிரமிப்புகளை குளித்தலை கோட்டாட்சியர் புஷ்பா தேவி முன்னிலையில் அகற்றப்பட்டது பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த சுகுமார் என்பவரின் வீடு புதுச்சேரி அரியாங்குப்பத்தில் உள்ளது கடந்த பதினைந்தாம் தேதி அவரது வீட்டில் சிலர் பெட்ரோல் வெடிகுண்டு வீசிவிட்டு சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்து அளித்த புகாரின் பேரில் போலீசார் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர் அதில் பெட்ரோல் குண்டு வீசிவிட்டு மூன்று பேர் இருசக்கர வாகனத்தில் தப்பிச் செல்வது பதிவாகியிருந்தது பெட்ரோல் குண்டு வீசியது அதே பகுதியைச் சேர்ந்த கதிர்வில் சூர்யா பிரவீன் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது அவர்களை கைது செய்து போலீசார் விசாரணை செய்ததில் அரியாங்குப்பத்தில் நடைபெற்ற கைப்பந்து போட்டியில் எதிர் அணிக்கு ஆதரவாக செயல்பட்ட பாண்டியன் என்பவரை மிரட்டுவதற்காக வீசப்பட்ட பெட்ரோல் குண்டு தவறுதலாக சுகுமார் வீட்டில் விழுந்ததாக தெரியவந்தது இதனைத் தொடர்ந்து மூன்று பேரையும் போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி தாலுகா அன்னவாசல் ஊராட்சி மையப்பகுதியான கழனிவாசல் கிராமத்தில் அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வந்தது தற்போது சம்பா அறுவடை பணிகள் துவங்கியுள்ள நிலையில் அரசு நேரடி கொள்முதல் நிலையத்தை இடமாற்றம் செய்து மாங்குடி கிராமத்தில் கொள்முதல் நிலையம் திறக்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இந்நிலையில் இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட மாங்குடி நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் முன் விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு கொள்முதல் நிலையத்தை பழைய இடத்திலேயே துவங்க வலியுறுத்தி புதிதாக துவங்கப்பட்ட கொள்முதல் நிலையத்தை வேலியால் அடைத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருச்சி ரயில் நிலையத்தில் ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் சோதனை செய்த போது கேட்பாரற்று கிடந்த இரண்டு பார்சல் பைகளை பறிமுதல் செய்தனர் அதில் இருபத்தி நான்கு மது பாட்டில்கள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது யார் இந்த பார்சலை ரயிலில் கொண்டு வந்தது என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு அருகே இருளர் இன மக்களுக்கு சாதி சான்றிதழ் மற்றும் தடுப்பூசி செலுத்த சிறப்பு முகாம் நடைபெற்றது இந்த முகாமில் சாதி சான்றிதழ் வேண்டி விண்ணப்பித்த முப்பதற்கும் மேற்பட்டோருக்கு உடனடியாக தீர்வு காணப்பட்டு சாதி சான்றிதழ்களை சாராட்சியர் சித்ரா விஜயன் வழங்கினார் மேலும் இந்த முகாமிலேயே இருளர் இன மக்களுக்கு மருத்துவ முகாம் மற்றும் கொரோனா பரிசோதனை சிறப்பு முகாம் நடத்தப்பட்டது தேனி மாவட்டம் கம்பம் உத்தமப்பாளையம் செல்லும் சாலையில் புதுப்பட்டி பகுதியில் உத்தமப்பாளையத்தைச் சேர்ந்த அபுதாஹிர் என்பவருக்கு சொந்தமான கயிறு தொழிற்சாலை ஒன்று இயங்கி வருகிறது வழக்கம்போல் தொழிற்சாலை இயங்கி வந்த நிலையில் திடீரென இயந்திரத்தில் தீப்பற்றியுள்ளது பற்றிய தீயானது அருகே இருந்த தென்னை நாறு பொருட்கள் மற்றும் டிராக்டர் மீது பரவி அப்பகுதி முழுவதும் எரிந்துள்ளது இதையடுத்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் இதில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்கள் சேதமானது செய்யாறு அருகே டாஸ்மாக் கடையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் அறுபதாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான மது பாட்டில்கள் எரிந்து சேதமாகின டாஸ்மாக் கடையில் உள்ள குளிர்சாதன பெட்டியில் மின்கசிவு காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் தூத்துக்குடி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் வாடகை பாக்கி செலுத்தாத நான்கு கடைகளுக்கு மாநகராட்சி அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர் மாநகராட்சி ஆணையர் சாருஸ்ரீ உத்தரவின் பேரில் வடக்கு மண்டல உதவி ஆணையர் தனசிங் தலைமையில் உதவி பொறியாளர் பிரின்ஸ் வருவாய் அதிகாரிகள் காந்திமதி மற்றும் பணியாளர்கள் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது பேருந்து நிலைய வளாகத்தை சுற்றியிருந்த ஆக்கிரமிப்பு கடைகளை அகற்றியதுடன் மாநகராட்சிக்கு நெடுநாட்களாக வாடகை பாக்கி செலுத்தாமல் இருந்த நான்கு கடைகளை பூட்டி சீல் வைத்தனர் உசிலம்பட்டி அருகே முப்பது அடி ஆழக்கிணற்றில் விழுந்த பசுமாட்டை தீயணைப்பு துறையினர் போராடி மீட்டனர் மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி அருகே வில்லானியைச் சேர்ந்த விவசாயி தன்ராஜ் தனது பசுமாட்டை அதே ஊரைச் சேர்ந்த ஆறுமுகம் என்பவரது தோட்டத்தில் உள்ள கிணற்றின் அருகே மேய்ச்சலுக்காக கட்டி வைத்துவிட்டு சென்றுள்ளார் அப்போது முப்பது அடி ஆழம் உள்ள கிணற்றில் பசுமாடு தவறி விழுந்துள்ளது இதையடுத்து தன்ராஜ் அக்கம்பக்கத்தினர் உதவியுடன் பசுமாட்டை மீட்க முயற்சித்தும் மீட்க முடியாததால் தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது பின்னர் வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் கிணற்றில் இறங்கி சுமார் இரண்டு மணி நேர போராட்டத்திற்கு பின் பசுமாட்டை உயிருடன் பத்திரமாக விட்டனர்
நெல்லை மாவட்டம் பணக்குடி பேரூராட்சிக்குட்பட்ட கோரி காலனி அம்பேத்கர் நகர் பகுதியில் தார் சாலை அமைக்கவும் கழிவுநீர் செல்ல கால்வாய் அமைக்கவும் பேரூராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் பதிமூன்று லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு கடந்த டிசம்பர் மாதம் பணிகள் தொடங்கியது பாதி பணிகள் முடிவடைந்த நிலையில் தற்போது இரண்டு மாதமாக பணிகள் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது இதனால் கழிவுநீர் செல்ல வழியில்லாமல் வீடுகள் முன் தேங்கி நிற்கிறது இதில் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகி நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கும் மக்கள் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ள பணிகளை விரைந்து முடிக்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கடுமையான பனிமூட்டம் காரணமாக மேகமலையில் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது தேனி மாவட்டத்தில் மேகமலை முக்கிய சுற்றுலா தலமாக விளங்குகிறது இந்த நிலையில் கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு மேலாக இந்த பகுதியில் கடும் பனிமூட்டம் நிலவி வருகிறது இதனால் இரவு நேரம் மட்டுமல்லாது பகல் முழுவதும் பனிக்காற்று வீசுவதால் இந்த பகுதி மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அதிக பனிமூட்டம் காரணமாக வாகன ஓட்டிகள் முகப்பு விளக்குகளை எரியவிட்டவாறு சென்றனா் சிவகங்கையில் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு ஆண்கள் மட்டுமே பொங்கலிட்டு வழிபாடு நடத்தும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது சிவகங்கை மாவட்டம் கல்லல் அருகே தேவப்பட்டு கிராமத்தில் ஆற்றங்கரையோரம் அந்தர நாச்சியம்மன் கோவில் அமைந்துள்ளது ஆண்டுதோறும் அறுவடைக்கு பின்பு கிராமத்திலுள்ள ஆண்கள் மட்டுமே அந்தர நாச்சியம்மன் கோவிலில் பொங்கல் வைத்து விசேஷ வழிபாடு நடத்துவர் இதற்காக கிராமத்தில் உள்ள ஆண்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து புது பானையை ஊர்வலமாக சுமந்து சென்றும் ஆற்றில் ஊற்று தோண்டி அதிலிருந்து பனை ஓலை மூலம் தண்ணீர் எடுத்துச் சென்று கோவில் அருகே உள்ள களத்தில் பொங்கல் வைத்து வழிபாடு நடத்தினா் மதுரையில் சாலை பணிகள் நடைபெறும் பகுதியில் உரிய தடுப்புகள் இல்லாததால் கார் ஒன்று சேற்றில் சிக்கிக் கொண்டது மதுரை உபுலா படித்துறை யானைக்கல் பாலத்திற்கு கீழே வைகை ஆற்றில் தடுப்பணை கட்டப்பட்டுள்ள பகுதியில் சாலை அமைப்பதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்நிலையில் அந்த பகுதியில் போக்குவரத்தை தடை செய்யாமலும் உரிய தடுப்புகள் அமைக்கப்படாததால் சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த கார் சேற்றில் சிக்கிக் கொண்டது இதனை மீட்கும் பணியில் கார் உரிமையாளர் ஈடுபட்டிருக்கும் நிலையில் சாலை பணிகள் நடப்பதாக அறிவிப்பு பலகையோ அல்லது தடுப்புகளோ வைக்காததால் வாகனங்கள் அடிக்கடி சிக்கிக் கொள்வதாக அந்த பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் அருகே விமான நிலையம் அமைய நிலம் கொடுத்த விவசாயிகளுக்கு வீடுகள் கட்டித்தர நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன் தொடங்கப்பட்ட பணிகள் முடங்கியுள்ளது ஓமலூர் அருகே உள்ள காமாலாபுரம் கிராமத்தில் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு சுமார் நூற்று அறுபது ஏக்கர் பரப்பளவில் விமான நிலையம் கட்டப்பட்டது விமான நிலையத்தை மேலும் விரிவாக்கம் செய்ய மத்திய மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை மேற்கொண்டது இதற்காக காமாலாபுரம் சிக்கனம்பட்டி தும்பிப்பாடி பொட்டியபுரம் ஆகிய நான்கு கிராமங்களில் இருந்தும் சுமார் ஐநூற்று எழுபது ஏக்கர் நிலம் கையகப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது பல கட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்ற நிலையில் நிலம் கொடுப்பவர்களுக்கு வீடுகள் கட்டித்தரப்படும் வீட்டு மனைகள் வழங்கப்படும் என்று உறுதியளிக்கப்பட்டது அதன்படி முதற்கட்டமாக விமான நிலையத்தின் எதிரில் உள்ள அரசு புறம்போக்கு நிலத்தில் ஐம்பது பேருக்கு வீடுகள் கட்டும் பணிகள் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு துவங்கியது கட்டிடங்கள் கான்கிரீட் அமைத்த நிலையில் பணிகள் பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டுள்ளது இதனால் இங்கு புதர்கள் மண்டி ஆட்கள் நடமாட முடியாத அளவிற்கு பொலிவை இழந்துள்ளது இதனால் ஒரு சில சமூக விரோதிகள் இங்கு சென்று மது அருந்துதல் போன்ற குற்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதுகுறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது நிதி பற்றாக்குறையின் காரணமாக பணிகள் நிறுத்தப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தனா் 